一把锄头，一根烟，一片田地，种一天。要说中国人有哪些种族天赋，种田肯定能算得上之一。现实世界的压力令人沉重，最近的游戏大作又让各位玩家应接不暇。那匆忙过后，不如归隐田园，在岁月静好的田地间，感受春种秋收、闲云野鹤，重拾对于生活的掌控。当然，现实中很难实现的写意生活，不如在种田游戏中来体验一把。刚刚发布的《符文工厂三》豪华版，就是一款集合了种田、打怪、泡妞。《符文工厂三》豪华版就是一款集合了种田、打怪、恋爱、养成类的游戏，并且终于还推出了众多粉丝们期待已久的中文版和新婚模式。那具体是一个什么样的新婚法呢？一起在今天的游戏指南这里细说吧。《符文工厂》作为《牧场物语》延伸出来的系列作品，相较于传统和谐的农场生活，《符文工厂》融入了许多奇幻和战斗元素。虽然初代作品的推出在销量上不温不火，且被很多玩家视为《牧场物语》的替代品，但在经过了两代作品的尝试之后，二零零九年在 NDS 上发布的《符文工厂三》，在当年可以说是给众多玩家留下了极为深刻的记忆。和大多数爷爷留给你的种田类游戏不同，《符文工厂三》的故事走的是另一个传统。十一的主角麦斯突然降临在了女主之一西雅的花店门口，和女主一见倾心。作为上门女婿，继承了良田，从此过上了没羞没臊的幸福生活。怎么可能呢？作为肩负使命的主角，怎么可能受限于这种小情小爱呢？玩家同时可以攻略十一名女性角色，通过对话和约会建立良好关系，并结婚生子。当来到村庄后的主角，因为拥有魔物的力量，在种田经营魔力生活的同时，还要兼具让人类和魔物和平共处的责任。因此，在玩法上，游戏不仅包含了种田、畜牧、钓鱼、挖矿、采集、社交等众多牧场要素，婚恋系统也必不可少。玩家在体验轻松休闲的牧场生活的同时，还能享受恋爱中的血脉喷发。另外，游戏中的动作 RPG 要素也是《符文工厂》系列极为重要的特色，如主线任务、战斗等级、锻造等系统都有加入，而且两者的结合都进行了非常好的融合和优化。例如，传统游戏中的熟练度系统，在《符文工厂三》中还有了更多的扩充。种田获得经验值的种田技能，使用锄头获得的锄头技能，甚至睡觉、走路、吃饭都能够获得熟练度技能的提升。不同类型技能的提升对自身的能力也会有所影响，有时会感觉多睡几觉，角色的属性上去了，也能够轻松应对许多战斗。包括游戏中的畜牧系统，需要玩家在战斗中进行捕捉，耕种中的产出可以作为战斗需要的制造和补给。主线剧情跟玩家的社交和恋爱系统又相互结合，《符文工厂三》可以说是将种田和动作 RPG 做到了环环相扣。来体验休闲生活的玩家，并不用担心游戏在经营各种劳作的同时，还需要应付单纯靠刷怪来提升能力时的肝疼。《符文工厂三》豪华版的推出，不仅拥有了粉丝们期待已久的中文支持，游戏的画面相较于零九年推出的 NDS 版也有了极大的提升。不仅画质得到了高清升级 ，3D 模型进行了完全的重做，场景细节也有了更为丰富的表现。不仅是人物立绘、小镇居民，或者是野外的魔物都变得更加生动，甚至可以更容易通过一些人物的表现和肢体动作去理解角色的情绪心情。除了画面有明显的提升，游戏的操作体验也进行了优化。例如，以往拾取同类型的物品时需要狂点 A 键，现在按住 A 键就可以进行连续收集了。由于在 NDS 时期，游戏是通过上下屏幕进行操作，地图和状态显示在上方，操作画面在下方。Switch 版虽然只有一块屏幕，但是画面的整体尺寸都变大了，并没有视觉上的不习惯。不过遗憾的是 ，NDS 中一些道具收纳等动作。可以通过点击屏幕来进行触控操作，但是 Switch 上并没有得到支持，可能有很多老玩家在游玩过程中会有点击屏幕的冲动吧。同时，游戏的片头曲和 MV 都进行了全新的替换，但游戏的背景音乐仍然沿用了原来的版本，可以说既顾及到了新玩家，也能让老玩家回味回忆中的经典。那说完了以上的提升，相信各位玩家最期待的还是全新加入的新婚模式。虽然在四代的游戏中也有同样的模式，但本作的加入更让人值得期待，因为《符文工厂三》中有历代之最，多达十一位可以攻略的结婚对象，并且每个角色的性格塑造都是三代游戏的点睛之笔，每个老婆都是极具魅力。没错，我说的是每一个。在新婚模式中，你甚至可以拥有十一个老婆。不过，解锁新婚模式首先需要在游戏中和任意一位角色进行结婚，之后才能够解锁体验其余十位角色的婚后生活。每一位老婆都拥有额外的婚后剧情。
什么小孩子才做选择，大人我全都要，这不就实现了吗？而且在整个新婚模式中，所有的老婆，包括主角自己，全部的立辉都加入了全新会动的 Live 2D 技术，整个人物形象都变得更加丰富立体起来。毕竟大家应该都会喜欢会动的老婆，是吧？不过比较遗憾的是，并没有所有角色都有这样的动态效果。除了可以攻略的结婚对象以外，还有许多漂亮且富含魅力的角色仍然是固定的立辉图形。总之，这款结婚模拟器《福恩工厂三》豪华版中的新婚模式一定是非常值得大家游玩的重点哦。当然，虽然《福恩工厂三》豪华版拥有众多优点和升级，但是也有原版中存在的问题有待改善，例如存放物品、部分页面的操作上多少有点繁琐。虽然游戏有非常丰富的可玩内容，但剧情着实有点太短了。对于清楚流程的玩家，整体的通关时间也会更为紧缩。而且，相较于 NDS 版本通关后还可以和朋友进行联机挑战副本，但 Switch 版本直接取消了联机功能，确实是比较遗憾的地方。不过回想一下，这年头找个陪你一起玩游戏的朋友，这配置属实有点高哈、啊。不如还是在游戏中轮流找老婆吧。而且在豪华版中还加入了全新的地狱难度，或许也是一次不错的挑战。总而言之，《福恩工厂三》作为系列最经典的一作，不管是在种田或者是动作 RPG 玩法上，都有着许多深度和吸引力的元素，并且将两种类型的玩法都结合得恰到好处。三代作品中的许多角色刻画也极其饱满丰富，并且在每天的互动中的行为都会略有不同，几乎不会有程序化的僵硬感。深入游戏之中，感受他们内心的转变和成长，看着自己的付出得到反馈，梦一样的参与融入感，无不让自己深深沉浸其中。那如果你正在寻找一款休闲解压，同时又兼具动作 RPG 战斗的游戏，《福恩工厂三》豪华版一定是最近不容错过的机甲游戏。游戏已于三月三十日登陆了 NS 平台，并且拥有简体中文哦。在豪华版中还拥有追加的泳装模式，所有女性攻略对象都会身着泳装游玩。不说了，我得去种田了。那还想要了解更多游戏界面事件的整理分析以及精品游戏的推荐，记得关注游戏指南针。我们下期再见。